টিউশন গ্রাউন্ডে সকলকে জানাই স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো আমি তোমাদের সঙ্গে সৌরভ আজকে আমরা একটি মিস্তি নিয়ে আলোচনা করবো তবে শুরু করা যায় প্রথম ক্লাসটি কি বলেছে একটি মিশ্রণে বালু ও পাথরের অনুপাত সেভেন ইস্টু এ যেখানে পাথর ও সিমেন্টের অনুপাত সিক্স ইস্টু সেভেন তবে মিশ্রণে বালু ও সিমেন্টের অনুপাত কত ব্যাপারটা কি বলেছে একটা মিশ্রণ আছে সেখানে বালু আর কিসের অনুপাত দেওয়া রয়েছে পাথরে বালু আর পাথরের অনুপাত কত দেওয়া রয়েছে বালু আর পাথরের অনুপাত দেওয়া রয়েছে সেভেন ইস্টু ঠিক আছে গেল এবং যেখানে পাথর আর সিমেন্টের অনুপাত রয়েছে সিক্স ইস্টু সেভেন পাথর আর সিমেন্ট পাথর আর সিমেন্ট এর অনুপাত রয়েছে কত সিক্স ইস্টু সেভেন সিক্স ইস্টু সেভেন এখন বলেছে তবে মিশ্রণে বালু ও সিমেন্টের অনুপাত কত বালু আর কাত সিমেন্টের অনুপাত বের করতে বলেছে এটা হলো যখন এরকম টাইপের অঙ্ক দেবে তোমাকে আমরা কি করবো তখন কম্বাইন করবো কম্বাইন মানে আমাকে বার করতে হবে বালু ইস্টু পাথর ইস্টু সিমেন্ট তারপরেই আমরা সেখান থেকে বের করতে পারবো বালু আর সিমেন্টের অনুপাত কত তাহলে দেখো কী করতে হবে দেখ তখন আমাদের কী করতে হবে দেখতে হবে দুটোর মধ্যে কমন কি দুটোর মধ্যে কমন রয়েছে পাথর তার মানে আমাদের পাথরকে সমান করতে হবে তাহলে পাথরকে সমান করার জন্য এখানে কি ছয় এখানে আট উল্টো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে এখানে যদি আট ছয় দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে ছয় আটটা আটচল্লিশ এখানে যদি আট দিয়ে গুণ করি তাহলে ছয়টা আটটা পাথর সমান হয়ে গেল এটিই আমি করবো তাহলে দেখো এখানে আট আছে তাহলে ছয় দিয়ে গুণ করো ছয় সাতটা কত বিয়াল্লিশ ছয় আটা কত আটচল্লিশ একে আট দিয়ে গুণ করো ছয় আটা কত আটচল্লিশ সাত আটা কত ছাপ্পান্ন ঠিক আছে তাহলে আমাদের বালু আর পাথরের রেশিও বাড়ানো কত বিয়াল্লিশ ইস্টু ফর্টি এইট আর পাথর আর সিমেন্টের রেশিও বাড়ালো আটচল্লিশ ইস্টু কত ফিফটি সিক্স ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে দুটো আমাদের সমান কে পাথর হলো সমান পাথর আটচল্লিশ পাথর আটচল্লিশ তার মানে পাথর পাথর সমান হয়ে গেল তবে এখানে আমি লিখতে পারি তার মানে সিমেন্টেরটা এখানে বসিয়ে দাও তাহলে এটা কিসের অনুপাত দাঁড়ালো প্রথমেরটা বালু তারপরটা পাথর তারপরটা সিমেন্ট এখন প্রশ্নের আমাদের বলেছে বালু আর সিমেন্টের অনুপাত কত তাহলে বালু কত আমাদের ফর্টি টু সিমেন্ট কত আমাদের ফিফটি সিক্স এর অনুপাত করতে সাত দিয়ে কাটাকাটি যায় ছয় ছয় সাত এক ছয় সাতা বিয়াল্লিশ সাত আটটা কত ছাপ্পান্ন দুই দিয়ে যায় তিন দোকানে ছয় চার দোকানে আট এটা হলো আমাদের অ্যান্সার কিসের অনুপাত এটা রয়েছে থ্রি ইস্টু ফোর বালু এবং কি বালু এবং কার অনুপাত সিমেন্টের অনুপাত বালু রসুনের বর্তমান বয়স উষার বর্তমান বয়সের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ থেকে তিন বছর কম বারো বছর আগে উষার বয়স রোহনের বয়সের অর্ধেক থেকে তিন বছর বেশি ছিল তবে রোহনের বর্তমান বয়স কত তাহলে এখানে তিনজনের সম্পর্ক রয়েছে কে তিনজন রয়েছে রোহন উষা আর কে সরি এখানে দুজনই রয়েছে রোহন আর উষা তাহলে রোহন ও উষার বর্তমান বয়সের কি দেওয়া রয়েছে রিলেশন সেটা দেখে নাও রোহনের বর্তমান বয়স উষার বর্তমান বয়সের দেড় গুণ থেকে তিন বছর কম বারো বছর আগে উষার বয়স রোহনের বয়সে অর্ধেক থেকে তিন বছর বেশি ছিল তবে রোহনের বর্তমান বয়স কত দুজনের মধ্যে রিলেশন এখানে রোহন আর কে উষা রোহন আর উষা এখন প্রশ্নে বলেছে আমি ধরলাম উষার বর্তমান বয়স কত বছর এক বছর গেল এখন ফার্স্ট কন্ডিশনে দেখো লেখা আছে কি রোহনের বর্তমান বয়স উষার বর্তমান বয়সের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ থেকে তিন বছর কম তার মানে কি রোহনের বয়স উষার বর্তমান বয়সের এত গুণ থেকে কত কম তিন বছর কম এটা হলো কন্ডিশন তাই এটা হলো কি প্রেজেন্টে দুজনে দুজনের প্রেজেন্ট তাহলে উষার বর্তমান বয়স এক ধরলাম আর তাহলে রোহনের বর্তমান বয়স কি দিয়েছে উষার বয়সের দেড় গুণ থেকে তিন কম গেল তারপরে নেক্সট কন্ডিশন আমাদের কি দিয়েছে বারো বছর আগে উষার বয়স রোহনের বয়সের অর্ধেক থেকে তিন বছর বেশি ছিল বারো বছর আগে এবার আগে কত বছর আগে বারো বছর আগে তার মানে এর থেকেও বারো বিয়োগ করতে হবে এর থেকেও কি বারো বিয়োগ করতে হবে তার মানে এখানে ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস বারো তাহলে উষার থেকেও বারো বিয়োগ করতে যেহেতু বারো বছর আগে বলেছে দুজনের ইয়ে বারো বছর আগে এটা হলো উষার বারো বছর এবার আমাদের কন্ডিশনে কি বলেছে বারো বছর আগে উষার বয়স রোহনের বয়সের অর্ধেক থেকে 
উষার বয়সটা কি হবে রোহনের বয়সের অর্ধেক থেকে অর্ধেক মানে হাফ দিয়ে গুণ করলাম অর্ধেক থেকে তিন বছর বেশি কন্ডিশনে যেভাবে দেওয়া রয়েছে আমাদের সেইভাবে কি এ করতে হবে তাহলে কন্ডিশন কি দেওয়া রয়েছিল প্রথমে আমি উষার বয়স এক ধরলাম আর রোহনের বর্তমান বয়স কি বলেছে উষার বর্তমান বয়সে দেড় গুণ থেকে তিন কম বাস গেল এখানে কোনো অসুবিধা নেই নেক্সট কন্ডিশন কি বলেছে বারো বছর আগে বারো বছর আগে মানে কি এর বয়স বারো কমবে তাহলে এর বর্তমান বয়স ছিল কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি তার থেকে বারো কমলো আর এরও তার মানে বারো কমবে তখন কি হবে তখন উষার বয়সটা হবে কি আর যে বয়স আছে তার বয়সের হাফ গুণ থেকে তি বেশি এটা হলো কন্ডিশন এখন এটা আমাকে সমাধান করে কি করতে হবে কার বয়স বার করতে বলছে রোহনের বর্তমান বয়স কত রোহনের প্রেজেন্ট এস কত এটা নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে এটাকে আমাদের কি করতে হবে সমাধান করতে হবে তাহলে দেখো এই যে এক্সটা তি আছে প্লাস থ্রি ওই পাশে গেলে কি হবে মাইনাস থ্রি তাহলে এখানে আমাদের দাঁড়ানো কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স মাইনাস পনেরো ইন্টু হাফ সমান সমান এক্স মাইনাস বারো আর প্লাস তিনটা ওই পাশে গেলে মাইনাস তিন তাহলে এক্স মাইনাস পনেরো এখানে কারোর অসুবিধা নেই তারপরে দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স মাইনাস পনেরো এই হাফটা দিয়ে গুম হবে ওই পাশে তাহলে টু এক্স মাইনাস তিরিশ গেল এখানেও কোনো অসুবিধা নেই তারপরে দেখো এক্সগুলোকে এক পাশে করব আর সংখ্যাগুলোকে এক পাশে করব তাহলে টু এক্স তো এই পাশে আছেই আর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স ওই পাশে চলে গেলে কি বিয়োগ হবে তাহলে কত হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক্স গেল আর এখানে দেখো মাইনাস তিরিশটা এই পাশে রয়েছে এটাকে এই পাশে আসবে তাহলে কত মাইনাস থ্রিটা এই পাশে আসবে প্লাস তিরিশ আর প্লাস তিরিশের থেকে মাইনাস পনেরো বিয়োগ করলে কত পনেরো তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক্স মানে কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে কত হাফ তাহলে ওয়ান বাই টু এক্স আরেকটা আমি লিখে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য এক্স বাই টু সমান সমান পনেরো এক্স ইকুয়াল টু তাহলে আমাদের কত হবে থার্টি এক্সের মান আমাদের কত দাঁড়ালো থার্টি এক্সের মান কত থার্টি এখন আমাদের প্রশ্নে বলেছে আর এর বর্তমান বয়স কত হলে বর্তমান বয়স কোনটা এইটা তাহলে এইখানে আমাকে কি করতে হবে এক্সের মান বের বসাতে হবে তাহলে এক্সের মান আমাদের কত বাড়ালো এক্সের মান আমাদের বাড়ালো থার্টি এক্সের মানটা এখন এখানে পুট করো তাহলে এখান থেকে আর তাহলে কত হবে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভকে থার্টি দিয়ে গুণ তাহলে তিরিশ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ফর্টি ফাইভ মাইনাস থ্রি তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি দাঁড়াবে ফর্টি এটাই হবে সঠিক একটি শঙ্কুর ভূমির ক্ষেত্রফল চৌষট্টি পাই সেন্টিমিটার স্কোয়ার এবং তীর্য উচ্চতা সতেরো সেন্টিমিটার ওই শঙ্কুকে গড়িয়ে একটি গোলক তৈরি করা হলে তবে গোলকের ব্যাসার্ধ কত হবে সেই শঙ্কুটাকে গড়িয়ে যদি একটা গোলক তৈরি করা হয় তাহলে সেই গোলকের ব্যাসার্ধ কী হবে তাহলে শঙ্কুর এখানে কি একটা শঙ্কুকে ভেঙে আমরা কী করবো গোলক তার মানে কি শঙ্কুর আয়তনের ফর্মুলা তোমাকে জানতে হবে গোলকের আয়তনের ফর্মুলা তোমাকে কী করতে হবে জানতে হবে শঙ্কুর আয়তনের ফর্মুলা কি এটা আমাদের শঙ্কু মনে করো তাহলে এর আয়তনের ফর্মুলা হলো ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এক্স ঠিক আছে আর এইটাকে বলা হয় হাই আর এইটাকে বলা হয় তীর্য উচ্চতা ঠিক আছে আর এইটা হলো আমাদের রেডিয়াস মানে ব্যাসার তাহলে রেডিয়াস হাইট আর তীর্য উচ্চতার মধ্যে সম্পর্ক কি তাহলে আমরা জানি এল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার এটা হলো সম্পর্ক আর আয়তনের ফর্মুলা কি ভি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এইচ তারপরে গেল তারপরে যদি গোলক বলে এই চারটা মনে করো গোলক তাহলে গোলকের আয়তনের ফর্মুলা কি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ এটা হলো গোলকের আয়তনের ফর্মুলা ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা মেইন অঙ্কে আসছি অঙ্কে কি বলেছে একটি শঙ্কুর ভূমিতলের ক্ষেত্রফল দেওয়া রয়েছে ভূমিতল মানে এই যে এই বীজে যে বৃত্তাকার পোষণটুকু রয়েছে তার ক্ষেত্রফল দেওয়া রয়েছে সেটা ক্ষেত্রফল কত বেসের ক্ষেত্রফল দেওয়া রয়েছে সিক্সটি ফোর পাই সেন্টিমিটার স্কোয়ার আর কি দেওয়া রয়েছে এবং তীর্য উচ্চতা তীর্য উচ্চতা বলে এই এলের মান দেওয়া রয়েছে এলের মান দেওয়া রয়েছে কত সতেরো গেল 
আর সেটাকে গড়িয়ে কি তৈরি করা হবে গোলক তৈরি করা হবে তবে সেই গোলকের ব্যাসার্থ কত তাহলে এখান থেকে আমাকে কি বার করতে হবে যেহেতু ছোঁ নিউতলের ক্ষেত্রফল দেওয়া রয়েছে আর কি তীর্য উচ্চতা দেওয়া রয়েছে আমাদের কিসের দরকার আয়তনের দরকার তাহলে আয়তন আমাদের বার করতে গেলে কি লাগবে রেডিয়াস লাগবে কি লাগবে রেডিয়াস মানে ব্যাসার্ধের দরকার পড়বে তাহলে এখান থেকে আমি বেসের থেকে কি বের করে নিতে পারবো ব্যাসার্ধ বের করে নিতে পারবে বেসের ফর্মুলা কি বেসটা তো বৃত্তাকার তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা হবে পাইয়ার স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত সিক্সটি ফোর পাই এই পাই পাই ক্যান্সেল তাহলে আর ইকুয়াল টু আমাদের কত দাঁড়াবে তাহলে আর এর মান আমরা পেয়ে গেলাম আট এর মান পেলে পেয়ে গেলাম সতেরো আমাদের কিসের দরকার আয়তন বার করার জন্য হাইটের দরকার তাহলে হাইট আমরা কিভাবে বার করবো এই যে তৃতীয় গুচ্ছতার যে ফর্মুলা আছে সেখান থেকে আমি কি করব হাইট বের করে নিতে পারবো তাহলে এল এল আমাদের কত সতেরো তাহলে সতেরো স্কোয়ার কত টু এইট নাইন প্লাস ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার আর স্কোয়ারের মান কত আট আটা চৌষট্টি প্লাস এইস স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন করলে কত দাঁড়াবে দুশো উনব্বই থেকে যে চৌষট্টি বিয়োগ করে দিলে হবে দুশো পঁচিশ ইকুয়াল টু এইস স্কোয়ার তাহলে এইস ইকুয়াল টু আমাদের দাঁড়াবে কত পুরো আমরা কার মান পেলাম হাইটের মান পেলাম আমাদের রেডিয়াস তো পেয়ে গেলাম আর তাহলে এখন আমরা কিন্তু সব কিছু আমাদের হাতের মধ্যে রয়েছে এখন আমরা কি বার করতে পারবো এই শঙ্কুটার আয়তন বার করতে পারবো তাই শঙ্কুর আয়তন কি হবে ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এইচ তাহলে ওয়ান বাই থ্রি পাই 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 থাকুক আর এর মান কত আট তাহলে আট স্কোয়ার কত হবে তার মানে চৌষট্টি ইন্টু এইস এইস আমাদের কত দাঁড়ালো পনেরো কেন এটা কার আয়তন এটা হলো শঙ্কুটার আয়তন এইটার আয়তন ইজ ইকুয়াল টু কি হবে যেহেতু শঙ্কে গড়িয়ে গোলক তৈরি করা হয়েছে তাহলে এর আয়তন ইজ ইকুয়াল টু কি গোলকের আয়তন তাহলে গোলকের আয়তনের ফর্মুলা কি ফোর বাই থ্রি পাই আর কি এখান থেকে আমাদের আর এর মান নির্ণয় করতে হবে এই পাই এই পাই কাটা গেল কেউ পায়ের মান এখানে বসিয়ে ক্যালকুলেশন করবে না এরকম থাকে তোমাদের সময়টা নষ্ট হবে এবার আমরা কাটাকাটি করি এই তিন এই তিন ক্যান্সেল গেল আর এইখান থেকে চার দিয়ে কাটাকাটি করো চারশো লোম কত চৌষট্টি তাহলে আর কিউব রয়েছে তার মানে ষোলোকে আমরা কি লিখতে পারি আট ইন্টু টু আর টু এর সঙ্গে ডাইরেক্ট পনেরো গুণ করে দিলাম পনেরো দোকানে কত তিরিশ তাহলে আর কিউবের মান হলো আমাদের এত তাহলে আর এর মান আমাদের বার করতে হবে তাহলে আর এর মান কি হবে এবার রুটো বার এখানে কি বসবে ঘন মূল যেহেতু তাই তিন বসবে আর আট ইন্টু থার্টি তাহলে আটের ঘন মূল করলে কত হবে টু আর এখানে থার্টি থার্টি থাকবে আর কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে এখানে তিন বসবে এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার বোঝা গেল আর ঘন মূলের সময় কি হয় তিনটা তিনটা করে বের হয় তারা মানে কি ব্যাপারটা একটু বোঝে নাও যদি এখানে আটের ঘন মূল করতে দেওয়া হয় বা চৌষট্টির ঘন মূল করতে দেওয়া হয় তোমাকে তাহলে কি দাঁড়াবে এটাকে ভাঙতে হবে দুই দোকানে চার চার দোকানে আট দুই দোকানে চার ইন্টু ঠিক আছে তা তিনটার জন্য একটা করে বাড়া এটাই হলো ঘুলমুলের কনসেপ্ট ঠিক আছে তাহলে বোঝা গেল আমাদের সঠিক অ্যান্সার কত নেক্সট অঙ্ক আমাদের কি বলেছে প্রথম একশোটি সাবিক সংখ্যার গড় নির্ণয় করো প্রথম একশোটি সাবিক সংখ্যা সাবিক সংখ্যা কোথা থেকে শুরু হয় এক থেকে শুরু হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এগারো স্বাভাবিক তাহলে পরীক্ষায় যদি বলি সবচেয়ে ছোট স্বাভাবিক সংখ্যা কত সেটা হলো ওয়ান ঠিক আছে তাহলে বলছে প্রথম একশোটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় তার মানে সংখ্যাগুলো কীরকম হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ কতদূর চলবে এরকম করে একশো পর্যন্ত চলবে এদের গড় নির্ণয় করতে পড়েছে তাহলে গড় নির্ণয় করার জন্য একটা ফর্মুলা আছে তার আগে তোমাদের বলি যদি এরকম কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে পারে তার ফর্মুলা কি যোগফলের ফর্মুলা এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এন মানে কি সংখ্যা কতগুলো নম্বর আছে একশোটা মানে এখানে এনের মানে একশো আর যদি তোমাকে এভারেস্ট বার করতে বলে এভারেস্ট বার করতে তার জন্য ফর্মুলা কি এভারেস্ট মানে আমরা কি জানি টোটাল সমষ্টিকে যতগুলো সংখ্যা থাকবে তত দিয়ে ভাগ তাহলে কতগুলো সংখ্যা আছে একশোটা মানে একশোটাকে যদি আমরা এন ধরি তাহলে কি হবে এটা হলো সমষ্টি সমষ্টিকে কি করতে হবে এন দিয়ে ভাগ করতে হবে তার মানে তার মানে গড়ের ফর্মুলা কি দাঁড়ানো তার মানে এন প্লাস ওয়ান বাই তোমাদের একটা করে মনে রাখার কোনো দরকার তোমরা সাম করবানে কত এত 
গড় মানে কি ওটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ ওটা সংখ্যা কত এন এন দিয়ে ভাগ করে এন এন কাটা কাটে যাবে এন প্লাস ওয়ান বাই টু নেই আমাদের এভারেজ এর ফর্মুলা আছে যদি বলতো সমষ্টি কত তখন এই ফর্মুলা ইউজ করতাম আমাদের বলছে এভারেজ কত এই ফর্মুলা ইউজ করব এন মানে কি সংখ্যা কতগুলো নম্বর আছে একশোটি তাহলে এন এর জায়গায় বসাতে হবে একশো প্লাস ওয়ান বাই টু তাহলে একশো এক বাই টু তাহলে কত হব ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফিফটি পয়েন্ট এটাই হবে এই অঙ্কের সঠিক এন এ বি এবং সি একসঙ্গে একটি কাজ দশ দিনে করতে পারে এ ও বি এর প্রয়োজন বারো দিনের যেখানে বি ও সি দুজনে ওই কাজটা করতে পারে কুড়ি দিনে যদি বি একা কাজটি করে তবে কাজটি কত দিনে শেষ হবে এটাই হলো আমাদের অঙ্ক এটা টাইম এন্ড ওয়ার্কের অঙ্ক তিনজনে একসঙ্গে যদি কাজ করে কতদিনে শেষ করতে পারে এ প্লাস বি প্লাস সি তিনজনে যদি কাজটি করে তাহলে কতদিনে কাজটি শেষ করতে পারে দশ দিনে এটা হলো প্রথম কন্ডিশন গেল আর যদি এ ও বির কত দিনে করতে পারে সেটা এ প্লাস বি লাগে হলো এদের বারো দিন গেল যদি বি ও সি করে তখন সময় লাগে কত দুজনে কুড়ি দিন এখন প্রশ্নে আমাদের জিজ্ঞেস করেছে যদি বি একা কাজটি করে বি একা এলন যদি কাজটি করে তবে কাজটি কত দিনে শেষ হবে এটাই হলো ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ কি টোটাল ইউনিট কাজ বের করে নেওয়া টোটাল ইউনিট কাজ আমরা কীভাবে বের করি দশ বারো আর কুড়ির কি করতে হবে লসা দশ বারো কুড়ির লসাবো কত সিক্সটি এটাই আমাদের টোটাল ইউনিট কাজ তাহলে টোটাল ইউনিট কাজকে যদি ডে দিয়ে ভাগ করি বা টাইম দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের কী বাড়ায় এফিসিয়েন্সি এ এ প্লাস বি প্লাস সির এফিসিয়েন্সি কত ষাটকে দশ দিয়ে ভাগ ছয় একই রকমভাবেই ষাটকে বারো দিয়ে ভাগ পাঁচ ষাটকে কুড়ি দিয়ে ভাগ ঠিক এটা হলো এফিসিয়েন্সি কার মান আমাকে বার করতে হবে বিয়ের মান তাহলে দেখো এই দুটো যদি যোগ করি এই দুটো যোগ করে তার থেকে যদি প্রথমটাকে বিয়োগ করি তাহলে আমাদের বিয়ের মান বাড়ায় একটু লক্ষ্য করো ব্যাপারটা এ দুটোকে যোগ করলে কি দাঁড়াবে আমাদের এ প্লাস সি আর দুটো পি তার থেকে আমাকে কাকে বিয়োগ করতে হবে এ প্লাস বি প্লাস সিকে প্রথমটাকে যদি বিয়োগ করি তাহলে কি দাঁড়াবে এ প্লাস বি প্লাস সি বিয়োগ করে দেখো এ সি এর মাইনাসের জন্য কাটা যাবে এ আর সি আর প্লাস টু বি মাইনাস বি তাহলে কী দাঁড়াবে সি আমাকে আমি এখন তাহলে বিয়ের মান বার করার জন্য আমাকে কি করতে হবে এই দুটোকে যোগ করতে হবে যোগ করে প্রথমের টাকে কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে এই দুটো যোগ মানে কি এফিসিয়েন্সিটাকে আমরা যোগ করব তাহলে কত হবে পাঁচ যোগ তিন আর তার থেকে কাকে বিয়োগ করতে বলা হয়েছে প্রথমের টাকে প্রথমের টার এফিসিয়েন্সি কত ছয় তাহলে আটের থেকে ছয় বিয়োগ করলে কত বাড়বে দুই এটাই কি বিয়ের এফিসিয়েন্সি এখন বলেছে বি যদি একা কাজটা করে কাজটি কত দিনে শেষ হবে তাহলে বিয়ের টাইম আমাকে বের করতে বলেছে বিয়ের টাইম ইকুয়াল টু কি টোটাল ইউনিট বাই এফিসিয়েন্সি তাহলে টোটাল ইউনিট কত সিক্সটি আর এফিসিয়েন্সি কত টু তাহলে কত দিন লাগবে থার্টি এটাই হলো কি এই অঙ্কের সঠিক অ্যান্সার একটি স্বাভাবিক সংখ্যাকে যখন চার পাঁচ ছয় ও সাত দিয়ে ভাগ করা হয় প্রতি ক্ষেত্রে তিন ভাগ শেষ থাকে তবে সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয় কর এখানে অপশনগুলো কি ধরে যাওয়া হয়েছে আমি লিখে দিই এ ফোর থ্রি টু ওয়ান থ্রি সিক্স থ্রি ফোর টু যেন এখন প্রশ্নে কি বলেছে একটি স্বাভাবিক সংখ্যাকে যখন চার একটা সংখ্যা ডেট যখন চার পাঁচ ছয় আর কি সাত দিয়ে কি করা হয় ভাগ করা হয় এবং ভাগ করা হয় তখন প্রতি ক্ষেত্রে কত ভাগ শেষ থাকে প্রতি ক্ষেত্রে ভাগ শেষ থাকে তিন তবে প্রশ্ন বলছে তবে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত হবে তখন যখন এই টাইপের অঙ্ক দেবে তখন আমরা কি করব চার পাঁচ ছয় সাথে কি করতে হবে লসাগু করতে হবে এটা লসাগুর অঙ্ক এই লসাগু করো 
दुई दिए दिल दुई दुकान कत चार पाँच तीन दुकान छय सत आठ जाए आठ जाए ना पाँच दुकान कत दस दस दुकान कत कूड़ी पाँच दुकान दस दस दुकान कूड़ी तीन कूड़ी सत इंटू सेभेन सत इंटू सेभेन मान कत छय सत बयाल्लिस फोर टू जिरो और प्रत्येक क्षेत्र में कत भाक्सेस थे तीन ये भाक्सेस थे ये हमें कि करब एड कर देव ते तो भाग जाए कि अवशेष एक्सट्रा आ तेल एनसार दाड़े कत फोर टू थ्री यटाई हो कि अंक सठिक एनसार रम्बसर एक बाहू दैर्घ्य तर सेंटीमिटार और तर एक कर्ण दैर्घ्य दस सेंटीमिटार तब रम्बसर अपर कर्ण दैर्घ्य कर तेल रम्बस बोले रम्बसर प्रपार्टी की एक जेने रम्बसर चार्ट बाहू दैर्घ्य समान बड़ क्षेत्र चार्ट बाहू समान पार्थ कि बड़ क्षेत्र में प्रत्येक कोण मान नाइनटी डिग्री और रम्बसर को मान ही नाइनटी डिग्री नए क्यों चार्ट कोण जो कर डिग्री हो ठीक है और एक कि बड़ क्षेत्र समय कि है बड़ क्षेत्र कर्णगुलि कि एक बड़ क्षेत्र के समान दुई भागे भाग कर ठीक है मैं खुद बड़ क्षेत्र जो नहीं बड़ क्षेत्र कर्ण दूर दर्ग समान है क्योंकि रम्बसर क्षेत्र कर्ण दूर दर्ग की है ना समान है ना ये रम्बस प्रपार्टी तेल देखो प्रश्न कि बोले रम्बसर एक बाहू दर्घ्य कत तर सेंटीमिटार ठीक है तेल एक बाहू दर्घ्य तर सेंटीमिटार रम्बसर प्रपार्टी की बल रम्बस चार्ट बाहू समान यो तर यो तर यो तर को असुविधा नहीं नेक्स्ट कंडिशन की बोलते तरह एक कर्ण दैर्घ्य दस सेंटीमिटार ये एक कर्ण दैर्घ्य एर मान दस सेंटीमिटार नीचे देखल दस सेंटीमिटार क्या एखे कोसुविधा नहीं तब बोलिए रम्बस अपर कर्ण दर्घ्य कत ये अपर कर्ण एर दर्घ्य कत एर लेंथ कत ये हल देखो रम्बसर कर्णगुल परस्पर के नाइनटी डिग्री को किद कर परस्पर कत डिग्री को छेद करें नाइनटी डिग्री तमें ये चेक कर मान नाइनटी डिग्री एटार मान नाइनटी डिग्री एटार मान नाइन डिग्री तरह एखे कत डिग्री को नाइन डिग्री एट प्रपार्टी रंगबस गल देखो बाहुटार दर्घ्य तेर नाइनटी डिग्री मैंने कि ये कीपन्न हो समकोणी तीव समकोणी तीव्र बुझे इन्हें फर्मूला क्या लागे समकोणी तीव्र हमें किस सब चेहरे मेन फर्मूला कि जी लम्ब स्कोयर प्लस भूमि स्कोयर इक्ुअल टू कि स्कोयर तो से कन्सेप्ट क्षेत्र में क्या लगाब तो ये हो तेर सेमी और कि बल रम्बस कर्णोदय दर्घ्य जो है मैं ये जो कर्ण छेद कर मन कर दो कर्ण ये एतटुक मानो जातटुक मानो जातुक मानो जातटुक मानो कि ठीक है ये कन्सेप्ट यूज हो ठीक है नाइनटी डिग्री और एक कर्ण दर्घ्य कत दस दस सेमी हमें कि बल रम्बस कर्ण दर्घ्य मान दो भागे भाग कर पाई पुकुर पोषण और नीचे पोषण दो कत पाई मैं अभी अतिभूज जानल समकोरी त्रिभुजे और एक लम्ब जानल पास भूमि भूमि बार करते भूमि कत हो बार ठीक है और ये तुम्हारे तुम्हारा कि करो यहाँ तर जाना नहीं ता कि लम्ब स्कोयर प्लस भूमि स्कोयर इक्वल टू अतिभूज स्कोयर फर्मुला रही है तुम्हें देखिए दीजिए अगर असुविधा लम्ब स्कोयर प्लस भूमि स्कोयर इक्ुअल टू अतिभुज स्कोयर गलो ये कि अतिभुज अतिभुज मान तेर तेर स्कोयर कत वन सिक्स नाइन गलो जेको एक भूमि लम्ब धर से असुविधा नहीं कत यार मान पाँच पाँच स्कोयर कत पचिस भूमि कत बढ़ा एक सौ उनसत्तर थे पचिस वियोग करो तेल कत हो एक चौचल्लिस और बी कत हो तरह मान बार ठीक है तुम्हारा मन रखे तेर पाँच बारो परस्पर की टीपलेट है टीपलेट मान कि पाँच स्कोयर प्लस बारो स्कोयर जो करी इक्ुअल टू डी तेर स्कोयर ठीक है तुम्हारे गणित बुए देखें तुम टीपलेट देवे कि हमें एरक रंगभूमि त्रिभुज क्षेत्र में क्यों हमें जो अतिभुज जानी रंग बुझे भूमि बार करते पा भूमि जानब और रंग बुए अटोमेटिक भाव कि अतिभुज बार करते पाब इटार क्षेत्र में टाइम टू सेव ठीक है तर मैंने कि दाड़ो ये कणटा दर्घ्य हमें बेर करते हैं यार मान धरल ए डी तेल ए डर मान बेर करते हैं और ओडिर मान हम कत बारो अभी तो कि बल ओडी इक्ुअल टू क्यों ओ कारण जो किसी समान भाव सेव कर ओडी इक्ुअल टू कि गोलटार दर्व कत एडिर मान बारो प्लस बारो तर मान कत चौबीस इटाई कि अंक शर्ट एनसार तेल बोझा गया एतटुक पोषण बारो तर कि एतटुक पोषण के बारो जो समान भाव से बारो बारो कत चौबीस विष्णु पाँच हजार टाकार व्यय करल बारोटी टेबिल और किचू की करते 
চেয়ার কিনতে একটি টেবিলের দাম পঞ্চাশ টাকা এবং একটি চেয়ারের দাম চল্লিশ টাকা হলে তবে চেয়ারের সংখ্যা এবং টেবিলের সংখ্যার পূর্বাদ নির্ণয় করো তাহলে বিষ্ণু কত টাকা ব্যয় করলো পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করলো কী কী কিনতে বারোটি টেবিল আর কিছু চেয়ার চেয়ারের সংখ্যা দেওয়া নেই সেটা আমাদের বের করতে হবে যে পাঁচ হাজার টাকা টোটাল দাম ছিল কত পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকায় সে কী কিনল বারোটি টেবিল কিনল বারোটি টেবিল আর কিছু চেয়ার চেয়ার দেওয়া নেই সংখ্যাটা কত আমি ধরলাম এক্সটি চেয়ার কিনল এক্সটি চেয়ার ঠিক আছে দেখো তারপরে কি দেওয়া রয়েছে একটি টেবিলের দাম একটা টেবিলের প্রাইস দেওয়া রয়েছে কত পঞ্চাশ টাকা আর একটা চেয়ারের প্রাইস দেওয়া রয়েছে কত ফর্টি টাকা আর এই প্রশ্নে জিজ্ঞেস করেছে চেয়ারের সংখ্যা ও টেবিলের সংখ্যার অনুপাত কত চেয়ার ইস টু টেবিলের নাম্বারের অনুপাত সংখ্যার অনুপাত কত এটা হলো মানে আমাকে চেয়ারের সংখ্যা টেবিলের সংখ্যা বের করতে হবে তাহলে টোটাল ছিল পাঁচ হাজার টাকা সে কী কী হয়েছে বারোটি টেবিল আর কিছু চেয়ার জানি না কত করে চেয়ার তাই এমনি ধরলাম এক্সট্রা চেয়ার কিনেছে আর এটা কী দেওয়া রয়েছে এটা প্রাইস দেওয়া রয়েছে তাই রিলেশনটা কী দিয়ে আমাকে করতে হবে প্রাইস দিয়ে আনতে হবে এখানে প্রাইস পাঁচ হাজার টাকা এখানে কোনো অসুবিধা নেই আর একটা টেবিলের দাম কত পঞ্চাশ টাকা তাহলে বারোটা টেবিলের দাম কত গুণ করতে হবে পাঁচ বারং কত বারো ইন্টু পঞ্চাশ লিখে রাখো গেল প্লাস তা টেবিল চেয়ারের সঙ্গে কয়টি এক্সটি একটা চেয়ারের দাম কত টাকা চল্লিশ টাকা তাহলে এক্সট্রা চেয়ারের দাম কত চল্লিশ দিয়ে গুণ যেহেতু এটা প্রাইস তাই সমস্ত কিছু এই পাশেরটা আমাদের কী দিয়ে আনতে হবে প্রাইস দিয়ে আনতে হবে এটা হলো কনসেপ্ট দেখো এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য কাটলাম চার দিয়ে দেখা যাক ঠিক আছে পাঁচশো পাঁচ বারং কত ষাট এটা কত ফোর এক্স ঠিক আছে চার দিয়ে কাটাকাটি চার চার দিয়ে যদি কাটাকাটি করি চার 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 বারং আটচল্লিশ দুই চার অক্ষে চার চার পনেরো রং কত ষাট চার বারং কত আটচল্লিশ দুই কুড়ি চার পাঁচ কত কুড়ি ঠিক আছে তাহলে এক্সের মান কত দাঁড়াবে একশো পঁচিশের থেকে পনেরো বিয়োগ করতে হবে তাহলে কত হবে একশো ঠিক আছে আর এরকম কাটাকাটি করার সময় তোমাদের কী করতে সবগুলোতেই কিন্তু কাটাকাটি যেতে হবে একটা গেলাম না অথবা তোমরা বিয়োগ করে পাঁচশো থেকে ষাট বিয়োগ করে চার দিয়ে ভাগ করতে কোনো অসুবিধা তাহলে এক্সের মান কত বাড়ানো একশো দশ এখন আমাকে কী বার করতে বলেছে চেয়ারের সংখ্যা আর টেবিলের সংখ্যার অনুপাত তাহলে এক্সের মান আমরা কী ধরেছিলাম চেয়ার তাহলে চেয়ারের সংখ্যা আমাদের কত বাড়ানো একশো সরি একশো দশ চেয়ারের সংখ্যা আমাদের বাড়ানো হলো একশো দশ আর টেবিলের সংখ্যা কত এত আগের থেকেই দেওয়া ছিল বারোটি এর অনুপাত ঠিক আছে দেখো ওটা দুই দিয়ে যায় পাঁচ দোকানে দশ এক দশ পাঁচ দোকানে দশ তাহলে পঞ্চান্ন ইস্টু কত সিক্স এটাই হবে কি আমাদের অ্যান্সার একজন দোকানদার প্রতিটি সামগ্রীর ওপর কয় মূল্যের চেয়ে পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি দাম ধার্য করেন এবং দশ পার্সেন্ট ছাড় দেন শ্রুতি সবসময় ক্রেতা হওয়ায় সে আরও কি করে পাঁচ পার্সেন্ট অতিরিক্ত ছাড় পায় সে দু হাজার তিনশো চুরানব্বই টাকা দোকানদারকে দিলে জিনিসটির কয় মূল্য কত ছিল তাহলে জোয়ানদার কি করে কয় মূল্য হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি ধার্য করে আচ্ছা কয় মূল্য আমি ধরলাম মনে করো এক্সট্রা তাহলে দোকানদার কত ধার্য করে কয় মূল্যের চেয়ে পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি তাহলে কয় মূল্য যদি এক্স হয় ধার্য করল কত পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি কার থেকে কয় মূল্যের থাকে তাহলে একশো পঁচিশ বাই হান্ড্রেড তাহলে এটা এখন আমাদের কী দাঁড়ালো এটা আমরা দাঁড়ালো মার্ক পাইস কী দাঁড়ালো মার্ক পাইস ঠিক আছে তারপরে নেক্সটে কী বলছে এরপর সে কত পার্সেন্ট ছাড় দেয় দশ পার্সেন্ট ছাড় তার উপরে দেয় মার্ক পাইসের উপরে দশ পার্সেন্ট ছাড় দেয় তার জন্য একশো থেকে দশ বিয়োগ করলাম আর নাইনটি বাই হান্ড্রেড তারপর কি করে সে সুতিকে চেনা কাস্টমার রেগুলার কাস্টমার হওয়ার জন্য তাকে আরও পাঁচ পার্সেন্ট এক্সট্রা ছাড় দেয় তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট আরও এক্সট্রা ছাড় দেয় তেমন একশো থেকে পাঁচ বিয়োগ করো নাইনটি ফাইভ বাই হান্ড্রেড আলটিমেট সে দোকানদারকে কত টাকা দেয় তারপরে টু থ্রি নাইন ফোর ঠিক আছে মানে একটা জিনিসের দাম ছিল এক্স টাকা তারপর দোকানদার কী করলো মার্ক পাইসটা পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি রাখলো তাহলে কত একশো পঁচিশ বাই হান্ড্রেড তারপর সুতিকে কি দশ পার্সেন্ট কি ডিসকাউন্ট দিল তার জন্য কি নাইনটি বাই হান্ড্রেড তারপরে চেনা কাস্টমার রেগুলার কাস্টমার হওয়ার জন্য কি আরও পাঁচ পার্সেন্ট ছাড় দিল এক্সট্রা তাহলে কত হবে নাইনটি ফাইভ বাই হান্ড
তারপরে আলটিমেট সে দোকানদারকে কত টাকা দিল তাহলে এটাই তোর কত টাকা দিবে এটাই সেই টেকা টাকার পরিমাণ দু হাজার তিনশো চুরানব্বই টাকা এখন এক্সের মানে আমাকে ভাগ করতে এটাই হলো অঙ্ক এবার কাটাকাটি কত দেখো কি দিয়ে কাটাকাটি যায় এই শূন্য এই শূন্য আমরা কাটলাম গেল তারপরে দেখো পঁচিশ দিয়ে কাটি পাঁচ পঁচিশ সং একশো পঁচিশ চার পঁচিশ সং কত একশো গেল তারপরে দেখো উনিশ দিয়ে আমরা কাটাকাটি করি পাঁচ উনিশ সং পঁচানব্বই ঠিক আছে উনিশকে উনিশ তেইশে তেমন চার উনপঞ্চাশ উনিশ দোকানে আটত্রিশ ছয় উনিশ সং কত একশো চোদ্দ ঠিক আছে তারপরে দেখো আর কি কাটাকাটি যান ছয় দুই আটে কে নয় নয় দিয়ে এটা কাটাকাটি যাবে নয় অক্ষে নয় তিন চার নং কত ছত্রিশ গেল তারপরে দেখো আর কি যায় পাঁচ পাঁচা কত পঁচিশ পঁচিশকে একশো দিয়ে একবারে কাটি চার পঁচিশ সং একশো তাহলে আলটিমেট আমাদের অ্যান্সার কি দাঁড়াবে এক্সের মান চোদ্দ ইন্টু চার চারা কত ষোলো একটা শূন্য ওয়ান সিক্স জিরো হ্যাঁ ক্যালকুলেশন করলেই আমাদের অ্যান্সার তাহলে দেখো চার ষোলো কত চৌষট্টি চৌষট্টি চার হাতে হলো কত ছয় ষোলোকে ষোলো আর ছয় কত বাইশ একটা শূন্য তাহলে এটাই হবে কি আমার অ্যান্সার দুশো আটত্রিশ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন অষ্টআশি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে ছুটছে ধাবমান আষ্টর বেগে ধাবমান এবং এক্স মিটার দীর্ঘ একই দিকে ধাবমান ছত্রিশ কিলোমিটার বেগে গতিশীল অপর একটি ট্রেনকে থার্টি সেকেন্ড অতিক্রম করে তবে এক্সের মান নির্ণয় কর ঠিক আছে দুটি ট্রেন দেওয়া রয়েছে একটি ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত দুশো আটচল্লিশ মিটার দৈর্ঘ্য তার গতিবেগটা কত দেওয়া রয়েছে অষ্টআশি কিলোমিটার পার আওয়ার আরেকটি ট্রেন রয়েছে যার দৈর্ঘ্য দেওয়া রয়েছে এক্স মিটার এবং তার গতিবেগটা কত চৌত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার আর তার দুজনে কি একই দিকে চলছে তাহলে একই দিকে চলা মানে সেখানে কার আসবে রিলেটিভ স্পিডের কেস আসবে ঠিক আছে গেল এবং তারা একে অপরকে কত সেকেন্ডে অতিক্রম করে থার্টি সেকেন্ডে অতিক্রম করে তবে বলছে এক্সের মান নির্ণয় করবে টেন অপর টেনটা দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলেছে এটাই হলো অঙ্ক দুশো আটচল্লিশ মিটার একটি দৈর্ঘ্যের ট্রেন এই যে একটা ট্রেন যার দৈর্ঘ্য হলো দুশো আটচল্লিশ মিটার এখানে কোনো অসুবিধা নেই তার গতিবেগটা কত দেওয়া রয়েছে অষ্টআশি কিলোমিটার পার আওয়ার বলো নেক্সট আরেকটা ট্রেন কি যার দৈর্ঘ্য হলো এক্স মিটার জানি না আমি এক্স মিটার ধরলাম না ও সরি এখানে এক্স মিটার দেওয়াই রয়েছে কোনো অসুবিধা নেই এক্স মিটার মানে যারা কি একই দিকে ধাও মানে এই ট্রেনটাও যে দিকে যাচ্ছে অপর ট্রেনটাও কি সেই দিকে গিয়ে যাচ্ছে তাহলে একই দিকে গেলে কি হয় রিলেটিভ স্পিড একই দিকে গেলে রিলেটিভ স্পিডের কেস তার মানে তাহলে রিলেটিভ স্পিড এখানে কি হবে বিয়োগ হবে যেহেতু এই ট্রেনটাও যে দিকে যাচ্ছে অপর ট্রেনটাও কি সেই দিকে যাচ্ছে একই দিকে যাচ্ছে একই দিকে যাওয়ার জন্য আমাদের রিলেটিভ স্পিড কী হয় বিয়োগ হয় বিপরীত দিকে গেলে তখন কী হয় রিলেটিভ স্পিড যোগ হয় গেল তার গতিবেগ কত দেওয়া রয়েছে চৌত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এরা একে অপরকে কত সেকেন্ডে ক্রস করে থার্টি সেকেন্ডে একে অপরকে থার্টি সেকেন্ডে ক্রস করে তাহলে প্রশ্নে বলেছে এক্সের মান নির্ণয় করো তাহলে এক্সের মান নির্ণয় করো ঠিক আছে দেখো টেন দুটো কোন দিকে যাচ্ছে টেন দুটো যাচ্ছে কি একই দিকে তাহলে একই দিকে যাওয়ার জন্য কি হবে আমাদের রিলেটিভ স্পিড বার করতে হবে রিলেটিভ স্পিডটা আমরা আগে বের করে নেই রিলেটিভ স্পিড কী হবে একই দিকে যাওয়ার জন্য বিয়োগ তাহলে এর থেকে কি বিয়োগ করো তাহলে আটের থেকে চার বিয়োগ করলে চার আটের থেকে তিন বিয়োগ করলে কত পাঁচ ঠিক আছে তাহলে একে এখন এটা কিসে আছে কিলোমিটার পার আওয়ারে রয়েছে একে আমরা মিটার পার সেকেন্ডে মানে যাবো দেখলে সব কি মিটার আর ইট সেকেন্ডে দেওয়া তাহলে কি করতে হবে কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে মিটার পার সেকেন্ডে গেলে আমাদের কি করতে হবে চুয়ান্ন ইন্টু পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে গুল করতে মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে কাটাকাটি করো তিন আঠারো চুয়ান্ন তিন পাঁচা কত পনেরো মিটার পার সেকেন্ড এটা হলো রিলেটিভ স্পিড আর একটা ট্রেন আরেকটা ট্রেনকে অতিক্রম করবে তখন কি একটা ট্রেন আরেকটা ট্রেনকে অতিক্রম করা মানে কি ট্রেনটা তো নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করবেই তার সঙ্গে অপর ট্রেনের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করবে তার মানে দুশো আটচল্লিশ প্লাস এক্স এটা হলো ডিস্টেন্স ঠিক আছে আর ডিস্টেন্স আর গতিবেগ কত আমাদের গতিবেগ কত গতিবেগ হলো পনেরো মিটার পার সেকেন্ড তাই ডিস্টেন্স বাই গতিবেগ ইকুয়াল টু কত টাইম টাইম আমাদের কত তিরিশ সেকেন্ডে একে অপরকে অতিক্রম করে আর এই স্পিডটা কি রেটিভ স্পিড টু ফোর এইট প্লাস এই থেকে আমাকে কি করতে হবে দুশো বিয়োগ করতে হবে দশের থেকে আট বিয়োগ করলে কত দুই 
ঠিক আছে পাঁচের থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে শূন্য চারের থেকে দুই বিয়োগ করলে দুই তাহলে এত মিটার হবে কি অপর টেনের দৈর্ঘ্য দুশো দুই মিটার নেক্সট অঙ্ক আমাদের কি বলেছে একটি সিম্পল ইন্টারেস্টের অঙ্ক দিয়েছে কিছু পরিমাণ অর্থ ফাইভ পার্সেন্ট বার্ষিক সুদের হারে দু বছরের জন্য নাইন পার্সেন্ট বার্ষিক সুদের হারে পরবর্তী তিন বছরের জন্য এবং থার্টিন পার্সেন্ট সুদের হারে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য ধান না হলো যদি দশ বছর টোটাল কত হলো দশ বছর এবং দশ বছরে মোট সুদ কত হয় আট হাজার টাকা হয় তবে কত টাকা ধার দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে তাহলে প্রথম দুই বছরের জন্য কত ফাইভ পার্সেন্ট নাইন পার্সেন্ট হারে তিন বছরের জন্য আর থার্টি পার্সেন্ট হারে কত পাঁচ বছরের জন্য তাহলে দেখি ধরলাম টোটাল অ্যামাউন্ট ছিল কত ওয়ান হান্ড্রেড তার মধ্যে কি দেখো ফাইভ পার্সেন্ট হারে কত বছরের জন্য নিয়েছে দুই বছর গেল তারপরে নেক্সটে কি দেওয়া রয়েছে নাইন পার্সেন্ট হারে কত বছর তিন বছর তারপরে কি দেওয়া রয়েছে থার্টিন পার্সেন্ট হারে ফাইভ বছর থার্টিন পার্সেন্ট হারে ফাইভ ইয়ার ঠিক আছে আর টোটাল ইন্টারেস্টটা কত দেওয়া রয়েছে টোটাল ইন্টারেস্ট দেওয়া রয়েছে এইট ওয়ান সিক্স জিরো আমাকে প্রশ্নে বলেছে প্রিন্সিপালটা কত আমি প্রিন্সিপালটা একশো ধরেছিলাম তার মানে একশোর মান আমাকে নিয়ে রেখে প্রিন্সিপাল ইকুয়াল টু ওয়ান এটাই রং তাহলে দেখো একশো টাকা ফাইভ পার্সেন্ট হারে দু বছরে ইন্টারেস্ট কত হবে পাঁচ দোকানে কত দশ টাকা কেন তাহলে এই ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট কত হবে তিন নং কত সাতাশ টাকা এটা কত হবে পাঁচ তারুণ কত পঁয়ষট্টি টাকা ঠিক আছে তাহলে সবগুলো যোগ করলে আমি কি পাবো টোটাল ইন্টারেস্ট পাবো তাহলে যোগ করো তাহলে সাত পাঁচ কত বারো বারো দুই ছয় দুই আট নয়কে কত দশ তাহলে ওয়ান জিরো টু টাকা তাহলে ওয়ান জিরো টু এর ভ্যালু কত এইট ওয়ান সিক্স যেহেতু এটা আমাদের কি ইন্টারেস্ট বেরোলো তাহলে ওয়ান জিরো টু ইকুয়াল টু এইট ওয়ান সিক্স জিরো তাহলে একের মান কত হবে দেখো এটা কত দিয়ে কাটাকাটি যায় দুই আট দোকানে ষোলো এট আট দিয়ে কাটাকাটি যায় তাহলে একের ভ্যালু কত হবে তাহলে একশো দুইকে যদি আমরা আট দিয়ে গুম করি তাহলে কত হয় এইট ওয়ান সিক্স তাহলে আট এই শূন্যটা পড়ে নিল একের ভ্যালু হলো আশি কার ভ্যালু আমাকে বার করতে হবে প্রিন্সিপাল টোটাল ছিল কত প্রিন্সিপাল একশো তার মানে একশোর ভ্যালু আমাকে বের করতে হবে আট শূন্য আর দুটো শূন্য এটাই হলো কি এই অঙ্কে সলিউশন তাহলে আমরা বোঝা গেল তোমাদের পয়ের অঙ্কে আসছি এ ও বি দুটি মিশ্রণে যথাক্রমে অ্যাসিড ও জলের অনুপাত রয়েছে টু ইস টু সেভেন এবং ফোর ইস টু ফাইভ এই মিশ্রণগুলিকে যদি ফোর ইস টু থ্রি অনুপাতে মেশানো হয় তবে অ্যাসিড ও জলের অনুপাত কত হবে কারণ দুটো মিশ্রণ রয়েছে এ আর বি সেখানে অ্যাসিড আর জলের অনুপাত দেওয়া রয়েছে ধরলাম এক দেওয়াই রয়েছে একটা মিশ্রণ এ তাহলে আরেকটা মিশ্রণ হলো কি বি তাহলে এই মিশ্রণের মধ্যে কি কি রয়েছে অ্যাসিড রয়েছে আর ওয়াটার রয়েছে এদের রেশিওটা কী দেওয়া রয়েছে অ্যাসিড আর ওয়াটারের টু ইস টু সেভেন আরেকটা মিক্সচার রয়েছে বি সেখানেও অ্যাসিড আর ওয়াটারের রেশিও কত দেওয়া রয়েছে ফোর ইস টু ফাইভ গেল নেক্সট কন্ডিশন কী রয়েছে ওই মিশ্রণগুলি এই মিশ্রণগুলিকে যদি ফোর ইস টু থ্রি অনুপাতে মেশানো হয় তবে অ্যাসিড আর জলের অনুপাত কত হবে এই যে দুটো মিশ্রণ আছে এই দুটো মিশ্রণকে ফোর ইস টু থ্রি অনুপাতে মেশানো হবে তাহলে ফোর ইস টু থ্রি অনুপাতে মেশানো হবে এই যে ফোর ইস টু থ্রি অনুপাতটা রয়েছে এটা আসলে কি এটা হলো মিক্সচার ওয়ান আর মিক্সচার টু এর রেশিও মিক্সচার ওয়ান আর মিক্সচার টু এখানে মিক্সচার ওয়ান মানে কে তো এ আর মিক্সচার টু মানে বি তাহলে এ আর বি এর রেশিও দেওয়া রয়েছে তো মিক্সচারের রেশিও কিন্তু দেওয়া রয়েছে আমাকে এখন প্রশ্ন করছে ওভারঅল শেষে কী হবে অ্যাসিড আর ওয়াটারের রেশিও কত হবে এটা হলো অ্যাসিড আর ওয়াটারের রেশিও ঠিক আছে তাহলে দেখো প্রথম পাত্র মনে করো এর মিক্সচারে কত আছে অ্যাসিড টু ইস টু সেভেন দ্বিতীয় মিক্সচার বিতে কত রয়েছে ফোর ইস টু ফাইভ আর মিক্সচার আছে কত ফোর ইস টু থ্রি তাহলে ফোর মিক্সচারের মধ্যে কতটুকু অ্যাসিড কতটুকু ওয়াটার রয়েছে সেটা আমাকে বার করতে হবে আর থ্রি মিক্সচার মানে বি থ্রির মধ্যে কতটুকু অ্যাসিড আর কতটুকু ওয়াটার রয়েছে সেটা আমাকে বের করতে হবে আর দেখো চার দিয়ে আমার ক্যালকুলেশন করা কি এত টাইম সাপেক্ষ এই জন্য আমি কী করবো এটাকে একটুখানি সিম্পলিফিকেশন বা একটু বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করে একে নয় দিয়ে গুণ করে নিলাম চার নং কত ছত্রিশ তিন নং কত সাতাইশ দেখো গুণ করার পরে যদি কেউ আমি রেশিও করি আবার আমাদের কি বাড়াবে ফোর ইস টু থ্রি আমি অনেকের প্রশ্ন কেন আমি নয় দিয়ে গুণ করলাম নয় দিয়ে গুণ করলাম এই কারণেই দেখো অ্যাসিড আর ওয়াটার যোগ করো দেখি কত হয় সাত দুই নয় 
আর অ্যাসিড আর ওয়াটার যোগ করতে এই পাশে এখানে বিতে কত হয় পাঁচটা না তাই নয় দিয়ে কাটাকাটি জানে আর আমাদের ক্যালকুলেশন করতে এতে কী হবে সুবিধা হবে তাহলে প্রথম মিক্সচারে অ্যাসিড রয়েছে কত সাত আট দুই কত নয় আর প্রথম মিক্সচারের পরিমাণ আমাদের কত ছত্রিশ তাই ছত্রিশের মধ্যে আমাকে বার করতে হবে অ্যাসিড আর ওয়াটার কতটুকু রয়েছে তাহলে সাত আট দুই কত নয় নয়ের ভ্যালু ছত্রিশ তাহলে একের ভ্যালু কত চার তাহলে অ্যাসিড রয়েছে কত প্রথম পাত্রে চার দোকানে সরি তাহলে দেখো সাত আট দুই কত নয় চার নং ছত্রিশ চার সাতা কত আঠাশ ঠিক আছে আঠাশ আট কত ছত্রিশ ঠিক আছে আর নেক্সট পাত্র হিসাব করবো তাহলে নেক্সট পাত্রে মানে বি বিতে মিক্সচার কত টোয়েন্টি সেভেন বির পরিমাণ রয়েছে টোয়েন্টি সেভেন এখান থেকে আমি বার করবো অ্যাসিড আর ওয়াটারের পরিমাণ কত রয়েছে তাহলে ওভারঅল যোগ করলে কত হয় পাঁচ চার ন কত নয় নয়ের ভ্যালু কত সাতাশ একের ভ্যালু কত তিন তাহলে তিন চারা কত বারো আর এটা কত হবে তিন পাঁচা কত ঠিক আছে জ্ঞান এখন আমাকে বার করতে হবে এই যে টোটাল অ্যাসিড আর টোটাল ওয়াটারের রেশিওটা কত হবে এটাই প্রশ্ন করেছে এই যে অ্যাসিড আর এই হলো ওয়াটার তাহলে যোগ করতে হবে বারো আট কত কুড়ি এটা হলো অ্যাসিড আর ওয়াটার কত হবে আঠাশ আর পনেরো যোগ করো তাহলে কত হবে আট পাঁচ তারা দুই কে তিনকে চার ফর্টি থ্রি তাহলে আমাদের অ্যান্সার কী দাঁড়াবে কুড়ি ইস্টি ফর্টি থ্রি আশা করি বোঝা গেল আর আমাদের আজকে আমরা আমাদের আজকে সেটের মধ্যে এতগুলি অঙ্ক ছিল আর আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক এখানে ইনপুট করেছি আর এখানের মধ্যে বেশ কিছু অঙ্ক আগে যে এমটিএস বা এসএসসির পরীক্ষা রয়েছে সেখানে সেই পরীক্ষা এসেছিল আমাদের ক্লাসটি তোমাদের কেমন লাগবে তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে কোনো ডাউট হলে সেটা কমেন্ট করবেই ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলবে না ধন্যবাদ